여러분 반갑습니다. 오늘 보실 이미지입니다. 첫 번째 이 그림이 정상적인 혈액순환입니다. 두 번째는 손발, 차조, 수족, 냉증, 저체온의 이미지입니다. 세 번째는 허혈, 이상한 혈이죠. 머리에 열이 나고 손발이 뜨거워지는 허혈 현상. 대신 오장육부는 산나게 식어 있습니다. 자, 본 이야기 시작 전에 구독을 한번 눌러 놓으시면 다음 강의를 쉽게 들을 수가 있겠습니다. 자, 행복한 생활 이야기. 내가 만든 질병은 내가 고친다. 이번 예순 아홉 번째 이야기는 저체온, 건강한 체온과 질병과의 관계를 이야기하겠습니다. 오늘 이야기는 제책 상권 30에서 41쪽 하권 333쪽에서 353쪽까지 펼쳐진 이야기입니다. 사람의 체온은 옛날에 비해서 점점점 낮아지고 있습니다. 온도가 1도씩만 낮아져도 암이나 질병이 발생을 합니다. 첫 번째 이야기입니다. 이 고체온은 암이나 질병, 질병 치료의 생체 신호이다. 자, 첫 번째. 고대 인류는 지금보다 체온이 훨씬 높았었습니다. 왜냐? 다양한 미생물과 바이러스, 세균과 싸우고 많은 노동이 필요했기 때문에 지금보다 훨씬 높은 소의 체온과 유사한 38.5도씨 정도의 체온의 유지가 필요했으나 18세기, 19세기 이후 거치면서 약의 온압류, 항생제 혹은 의식주의 깨끗함에서 면역기능이 서서히 떨어지면서 현재의 체온으로 바뀐 것입니다. 두 번째, 그래서 체내 바이러스나 세균, 균이 침입하면 몸에 열이 나죠. 이 환경적인 충격에 대한 정상적인 인체의 방어 작용입니다. 병행균이 그 독성이 혈액 속에 들어오면 발열 물질인 파이로젠을 생성을 자극해서 뒤쪽에 있는 시상 하부에서 열을 팍팍 올리게 됩니다. 그래서 우리가 우리가 암을 이겨내고 암과 세균을 경멸하고 면역 기능이 강화되는 체온이 40도씨 정도지. 저 이때는 뭐냐? 폐렴이나 기관지염 이런 것이 오면은 고열이 오죠. 이거보다 더 높은 온도에서 치료가 되는 게 바로 뭐냐? 편도선염, 갑상선, 혹은 기관 이런 쪽의 치유가 되려면 체온이 41도 정도까지 올라가야 됩니다. 그래서. 38도 정도가 되면 인체의 생화학적 효소작용이 가장 활발한 체온이 즉 운동하면 이 정도 온도까지 막 올라가죠. 세 번째, 세균들은 보통 높은 온도에서 성장하지 못해요. 그래서 체온이 오르는 것은 그 자체가 질병이 아니라 질병이 내 몸에 생겼다는 생체의 신호인 것입니다. 그런데 체내 염증이 빠지고 치료가 되면 앞쪽에 있는 전시상 하부에서 열을 바로 내리게 됩니다. 내가 체온이 높다는 것은 몸에 온도가 필요하다는 거죠. 그래서 우리 조상들은 아이가 혹은 누가 질병에 걸리면 군불 떼서 방을 뜨겁게 한 다음 발끝에서 머리 끝까지 입을 덮어 쓰고 자고 나면 열이 팍팍 내려져 있게 되는 것입니다. 자, 두 번째는 정상 체온에서 면역력이 상승을 합니다. 첫 번째, 건강한 1세 이전의 소화 체온은 37.5도까지 올라가죠. 성인이 되면서 서서히 36.5도씨로 낮아지는데 보통 체온 0.5도씨가 낮아지면 각종 질병이 발병하게 됩니다. 그래서 37도는 보통 소화의 체온. 자, 36도씨 0.5도만 낮아지면 몸, 몸이 어서서 춥고 떨리고 그 다음 온몸에 일이 발생하기 시작하죠. 흔히 몸살, 감기 몸살에 오면 
생기는 온도가 36.6도씨. 두 번째, 그래서 청은은 면역 기능의 핵심입니다. 따라서 세, 살아있는 생명체는 늘 따뜻하고 열이 있어야 하는데 저체온이 되면 바로 신진대사상에 오장육부에 이상이 오고 에너지를 만들 수가 없습니다. 세 번째, 따라서 열을 만들지 못하면 생명 유지가 될수 없기 때문에 인체는 끊임없이 열을 만들어내는데 체내 열 소모량은 뇌가 한 18%, 근육이 한 22%, 간이 한 20% 정도, 허벅지나 오장육부에서 한 40% 정도 소모를 합니다. 네 번째, 저체온증의 유발 원인은 가장 큰게 화내는 거예요. 스트레스 받으면 머리만 열라고 온몸이 식는다는 이야기죠. 과식 마찬가지입니다. 운동 부족 순입니다. 그래서 36.5도씨에서는 인체의 면역 기능이 상승하나 0.5도씨 낮은 36도씨부터는 떨림, 감기, 몸살 증상이 생겨나게 되는 것입니다. 세 번째, 저체온은 만병의 원인이다. 첫째, 체온이 0.5도씨 낮아지는 저체온증으로 혈액순환 장애, 암 발생, 피로, 수면 장애, 스트레스, 근육 관절에 통증이 생기고 손발 복부가 냉해지고 면역 기능이 저하되고 자율 신경 이상이 오고 우울증이나 생각까지 문제가 생기고 이때부터는 살이 찌기 시작합니다. 살 찐다 그러면 전그 사람은 이미 오장육부의 저체온이다라고 생각하면 되겠죠. 두 번째. 체온을 올리려면 체내 염증 제거가 중요합니다. 즉 손따기 하면 염증이 다 제거되죠. 그 다음에 운동이 제일 좋습니다. 또 걷기나 소식에도 체온을 상승시킵니다. 그래서 35.5도씨만 되면 피부, 피부가 피부 닭살처럼 오돌돌 솟아 오르고 이때부터 암세포가 가장 많이 증식을 하게 됩니다. 그 다음 34도 의식 분명 상태가 되면 34도씨 정도 온도예요. 그 다음 33도씨가 됐다. 이때부터는 골수에서 피를 생산을 중단을 합니다. 즉 황골수도 바뀐다는 이야기죠. 32도씨만 내려가면 은 발작 의식이 오락가락 실신 상태에 속한다는 이야기입니다. 자 세번째 체온이 1도씨 내려간 35.5도씨에서는 배설 기능 저하 자율신경 이상, 호흡곤란, 여기저기 질병이 하나둘씩 생겨납니다. 네 번째, 35도씨에서는 활성산소가 증가하고 암세포가 가장 잘, 잘 정식하기 때 하는 온도가 35도씨예요. 흔히 33도씨 정도에서는 동사 직전의 환각상태가 나타나는 온도입니다. 네 번째, 위험 체온에서 염증이 기하급수적으로 증가한다. 그럼 염증이 기하급수적으로 증가하면 이제 죽는 거죠. 자, 첫 번째. 체온이 낮아지는 이유는 이제 파이로젠의 발열 기능이 상실한 상태로 접어듭니다. 더 이상의 생명 유지가 힘겨운 상태로 접어들었기 때문인데 이때가 되면 몸속에 염증이 기하급수적으로 증가하여 수족부터 팔, 허벅지까지 오장육부까지 서서히 산해지기 시작하는 그 온도가 저체온이에요. 두 번째, 그래서 30도씨 정도 되면 의식이 상실된 상태이며 29도씨에서는 동공, 동공이 확대되고 또 27도씨 이하는 사체의 체온입니다. 자, 여기 한번 보세요. 28도씨 때문에 항문이 열린다. 우리 인체에서 가장 마지막까지 마지막까지 힘을 발휘하는 게 항문이 항문이 열렸다. 그러면 이건 이미 숨을 거둔 것입니다. 물에 빠져서 사람을 건져내었을 때도 항문이 열렸으면 살릴 수가 없다는 이야기입니다. 자, 세 번째 사람이 하루 생활 중에서 체온이 가장 낮은 시간대는 새벽 3시에서 5시 사이입니다. 
그래서 보통 이 10대가 사망률이 가장 높은 시기죠. 자, 다섯 번째. 체온이 낮아지면 노화가 빠르게 진행된다. 36.5도씨 이상이 되면 좋다는 온도겠네요. 첫 번째. 체온은 계절의 상황이나 나이 등에 따라서 변하게 됩니다. 보통 성인은 기대량이 밑의 체온을 재했을 때 36.5도가 되면 정상적이다 하죠. 물론 운동을 하고 뛰고 이러면 온도가 또 체온이 올라갑니다. 그래서 옛날 우리 여인들은 부뚜막에 장작을 지피면서 복부 그리고 아랫돌리를 따뜻하게 매일 데웠죠. 원적에서까지 받아가면서. 자, 두 번째. 온도가 높은 우리 몸의 직장은 37.5도 정도 올라가 있고, 입안은 그 중간인 36.8도 정도. 그래서 밤에는 낮보다 보통 한 1도 정도 낮아지기도 합니다. 세 번째. 하루 중 체온의 차이가 1도 이상 차이가 나면 신진대사 장애로 이상경세가 나타나기 시작합니다. 네 번째, 체온은 나이가 어릴수록 높은데 이것은 혈류의 기운이 바로 생명력이기 때문입니다. 질병이 없는 보통 1세 이하의 정상 체온은 37.5도까지 높은데 보통 38도씨 정도까지도 정상 체온의 범위라고 생각하시면 돼요. 부모들 자기 온도만 생각하고 아이가 38도 올라가면 뭐 벌써 감기 몸살 약 먹이려고 난리를 난리 법석을 지기는데 그렇게 해서는 안 된다는 이야기입니다. 이런 체온은 나이가 들수록 나이가 들수록 서서히 체온이 낮아지기 시작하는데 5세까지는 보통 한 37.7도 정도 7세가 넘으면 이제 36.5도에서 37도 정도가 유지가 됩니다. 다섯 번째, 노화가 진행되면 청장년기 때보다 체온이 더 낮아지게 됩니다. 특히 노인들은 체온을 조절하는 모세혈관 기능이 약화되고 체내 염증 지수가 높아짐에 따라서 기초 대사율이 많이 감소하게 되죠. 여섯 번째, 두한조격, 두한조격, 두한, 머리는 차고 족열, 손발이 뜨거워야 됩니다. 그래서 머리는 차고 발은 열이 나야 하는데 나이가 들수록 그 반대가 되어 저천증의 위험성이 높아지므로 나이 들면 항상 보온에 신경을 써야 합니다. 여섯 번째, 그럼 왜 체온이 낮아지느냐? 그 이유와 질병과의 관계를 살펴보겠습니다. 자, 체온이 낮다는 이야기는 뭐겠습니까? 이 수족냉증이죠. 이렇게. 자, 낮은 첫 번째, 낮은 체온의 조직은 모세혈관이 막혔기 때문입니다. 이 막힌 곳이 바로 염증이나 혈전, 유리지방산, 젖산, 활성산소 등 체내 노폐물들이 정맥을 막고 있기 때문에 저체온 현상이 나타나는 것입니다. 두 번째, 또한 체온은 식사량과 밀집한 관계가 있습니다. 단식을 하거나 소식을 하면 속이 편하죠. 오장육부가 편해서 체온이 올라가고 반대로 과식이나 폭식은 혈중 유지방산이 과다하여 체온을 오히려 내리게 됩니다. 혈액순환을 막는다는 이야기죠. 세 번째, 운동을 하거나 걷기를 계속하면 에너지가 소비되어서 체온이 점점 올라가죠. 근육운동의 운동은 열 생산량을 증가시키게 되는데 마라톤과 같은 심한 운동 후에 체온을 재면 일시적으로 39도, 41도까지 올라갈 수 있습니다. 즉 운동하면 뭐냐? 즉 암이나 면역기능이 높아진다는 이야기하고 상통하죠. 반대로 에너지를 태우지 못할 정도로 눕거나 앉아있고 이렇게 하면 운동량이 줄어들죠. 그럼 체온이 내려간다는 이야기입니다. 한편 체온이 1도씩 낮아지면 면역력이 30% 이상 떨어지고 체온을 1도씩 올리면 면역력이 5배 증가합니다. 운동에서 체온을 올리면 그만큼 건강해진다는 이야기입니다. 
다섯 번째, 암, 흔히 우리가 무서워하는 암의 발생 원인도 체온 저하하고 밀접한 관계가 있습니다. 치, 체온이 1도씩 내려간 35.5도씨 이하에서는 암세포가 현저하게 늘고 반대로 몸살이 생기는 39도씨 이상에서는 암세포가 사라지기 시작합니다. 그래서 옛날 사람들이 감기와 곧부는 남도 안 준다 했죠. 왜? 39도씩 올라왔을 때 그때 내 몸에 질병을 쳐내니까 남줄 필요가 없다는 이야기입니다. 이때 약을 먹으면 안 되겠죠. 자, 그럼 냉증과 저체온을 치료하는 기본 헬리오 손따기 다시 한번더 강조해 봅니다. 자, 이 몸살 오면 이런 손가락에 이런 염증이 막 빠지죠. 이렇게. 농백혈이 빠져요. 이렇게. 기본 손따기입니다. 자 일주일 간격으로 세번 정도 해보세요. 그 다음엔 체온을 높이는 데 아주 많이 도움이 됩니다. 첫 번째 이 기본 손따기는 양손 모두 따주는 게 좋습니다. 이 전신의 막힌 혈류를 떠주는 가장 중요한 딸점인데 먼저 오른손 다사 그 다음 나사 그 다음 라사 그 다음 가, 그 다음 마, 마를 따주고 피를 최대한 짜냅니다. 두 번째, 손을 땄으면 잠시 쉬었다가 반대편 왼쪽 발목을 한번 돌려보고 회전이 편한지 발목이 편한지 한번 걸어보세요. 발걸음이 가벼워져요. 반대편입니다. 또 숨을 더 있을 입으로 후 하면 숨의 깊이가 쭉 들어가는지 반대편 를 확인한 다음 그 다음 반대편 손을 또 따줍니다. 세 번째 다 따주신 후에 어, 왠지 눈이 시원해지고 잘 보인 것 같고 머리가 가볍고 이런 내 안에 그동안 실종된 오감을 한번 살려 살펴보시고 그 다음 내원 분기증 어디까지 차가운데 어 여기까지 차가운데 어, 그 다음에 이까지 좀 음, 따뜻한 온기 왔다 이런 것도 참, 한번 확인해 보시면 좋습니다. 자, 네 번째, 이러한 것을 일주일 차이를 두고 세번 정도 다써주시면 머리가 가볍고 발가림도 편하고 적혈구 수치와 면역 기능, 체온도 상승을 시킬 수가 있겠습니다. 자, 오늘 이야기는 여기까지입니다. 자, 지금 중지에서 완전히 고름, 농백힐이 나왔죠. 자, 이야기 마치기 전에 구독 알림을 눌러 놓으시면 다음 강의를 쉽게 들을 수가 있겠습니다. 자, 내가 만든 질병, 내가 고친다. 이제 다음번이 70번째 이야기네요. 자, 농백혈이 나왔다. 그러면 손가락별 농백혈과 건강, 내가 어디가 안 좋아서 농백혈이 나왔는지, 혹은 염증이 나오는지, 뭐 거품이 나오는지, 그 관계를 자세히 설명을 하도록 하겠습니다. 손가락 어디에서 염증이 나오느냐에 따라서 나의 질병 문제를 진단하고 살펴볼 수가 있습니다. 또 그에 따른 치료 방법까지 다음 이야기 때 살펴보도록 하겠습니다. 예, 긴 이야기 경청해 주셔서 감사합니다. 늘 건강한 시간 되세요. 감사합니다.